എല്ലാവർക്കും ബ്രൈറ്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സരിക എടുക്കുന്ന വിഷയം കെമിസ്ട്രി നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ക്രിയാശീല ശ്രേണിയും വൈദ്യുത രസതന്ത്രവും എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഗാൽവനിക് സെല്ല് വരെ കണ്ടിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ലുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഗാൽവനിക് സെല്ല് എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ്സ് എൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വിച്ച് കൺവേർട്സ് കെമിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി രാസോർജത്തെ വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഗാൽവനിക് സെല്ലുകളെന്ന് വിളിക്കുക അല്ലേ പക്ഷെ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് അതായത് ഗാൽവനിക് സെല്ലുകളുടെ നേരെ ഡെ നേരെ തിരിച്ച ഡെഫിനേഷനാണ് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് വെർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കെമിക്കൽ എനർജി ഓക്കെ വൈദ്യുതോർജത്തെ രാസോർജമാക്കി മാറ്റുന്നു ഗാൽവനിക് സെല്ലുകളുടെ നേരെ വിപരീത ഡെഫിനേഷൻ ആലോചിച്ചാൽ മതി എന്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ലുകളുടെ ഡെഫിനേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ലിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ലിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇലക്ട്രോലൈസിസ് നിങ്ങളിത് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോലിസിസ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ലുകൾ എന്ത് എന്ത് മുഖാന്തരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം അതായത് ഇലക്ട്രോലിസിസ് മുഖാന്തരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് ഈ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ലിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വേണം ഒരു ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ല് നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അതിന് അതാണ് ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്താണ് ഞാൻ ആദ്യം പേരുകൾ പറയാം എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആവശ്യമാണ് രണ്ടാമത്തത് ഇലക്ട്രോഡ് മൂന്നാമത്തത് ഇലക്ട് മീൻ മൂ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമല്ല നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തനം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ല് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഇലക്ട്രോലൈറ്റാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് ഇലക്ട്രോഡ് മൂന്നാമത്തത് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ടത് ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു സോഴ്സ് സോഴ്സ് വേണം അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാറ്ററി ബാറ്ററി പോലെയുള്ള ഒരു സോഴ്സ് വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ടാവണം ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഉണ്ടാവണം വൈദ്യുതി കൊടുക്കാനൊരു സോഴ്സ് വേണം അല്ലേ ലൈക്ക് ബാറ്ററി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്താണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വസ്തുവിലൂടെയാണോ ഏത് വസ്തുവിലൂടെയാണോ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്നത് ആ വസ്തു ചിലപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാവാം ഒന്നുകിൽ അക്വ സ്റ്റേറ്റിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലാവാം അക്വ സ്റ്റേറ്റിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലാവാം അക്വ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ലായനി രൂപത്തിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ് ദ്രവ രൂപത്തിൽ ാവാം അതായത് എക്വ സ്റ്റേറ്റിലോ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലോ ഉള്ള വസ്തുക്കളിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോയാൽ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്ന ലൈനികളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്ന ദ്രവ രൂപങ്ങളാണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് കണ്ടക്ട്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഐദർ ഇൻ ദ മോൾ അക്വസ് ഓർ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് അക്വ സ്റ്റേറ്റിലോ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലോ ഉള്ള വസ്തുക്കൾ എന്ത് ചെയ്താൽ വൈദ്യുതി കടത്തി വിട്ടാൽ അത്തരം വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന ഏത് രൂപത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം ഒന്നുകിൽ ലായനി രൂപത്തിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവ രൂപത്തിലായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള സബ്സ്റ്റാൻസസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പൊട്ടാസിയം ക്ലോറൈഡ് തുടങ്ങിയ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലോ അക്വസ് ഈ എൻ എൻ എ സിയിലും പൊട്ടാസിയം ക്ലോറൈഡ് ഒക്
chloride. Apo in the electrolyte in the Varanyala, Uru Eduru was to Vilude, Eduru was to Vilude in the Kadan the Poyal, why do the Kadan the Poyal, why do the Passian, why do the Passian Patial, conduct a Chian Patial, Namala was to win in the Vilicum, electrolytical in the Vilicum, Etu Naludaharna Mandana, only in Solman's potassium chloride, sodium chloride with the Livian. Okay, either Ubatilaricum, only gil, Treva Ubatilaricum, and Lingil, Laini Ubatilaricum. Idana electrolyte in the Varanel. Okay, Ini, Nianam Kuenda the electrode Avishimana. In the electrode in the Varanel, it's a substance which passes electricity to the electrolytes. In the electrode in the Varanel, substances which passes electricity to the electrolyte. Either Vastuano, electrolyte lake. Hmm? Electrolyte and animal discuss it. Electrolyte lake. Why do the Kadathi vid another? Hmm? Why do the Kadathi vid another? Our Stukala and the Milikin the Periana, electrodegal. And then either Vastuano, hmm? electrolyte lake. Why do the Kadathi vid another? Our Stukala and the Milikin the Periana, electrodegal. Up hmm? in the electrolyte, in the electrode and the number parma. Electrode and the Varna and the either Vastuano, electrolyte lake. Why do the Kadathi with another? Atheram was to call a number building the Piran electrodical. Electrode and the Varanya lent on a metal road glaricum, loha, dandagalana number, electrodical lighter, Ubiogi another. Okay, a parandabagam on the electrolyte on the electrode. Electrolyte, electrode. Okay, electrode nor electrolyte in the Varanya lendana on the gill, Dreva rubatillo, a lingil, a line rubatillo in the chain of the Why do the Kadathi with the line gala. Driver Uber through a stucal and number will the Pirana electrolyte. Okay, and then electrode electrolyte lake by do the Kadathi Vidan Sahaikuna, a lingil Kadathi Viduna, Loha Dandagale, metal road gale, number will the Pirana electrodes. B and Bhagamana, a two brother and a better. Independent and our battery now. Pin in the number of another electrolytic cell legal, pravartic in the end of Variana, either reaction Variana, end down of the Narakan Rasa, Pravartanam in the Varana, like in the end of the Narakan process in the Varana, electrolysis ana, in the Pravartanam and Narakan, electrolysis ana, in the electrolysis in the Varanyala, electrolysis in the Varanyala, chemical change taking place in the electrolyte bypassing electricity, chemical change taking place in the electrolyte by passing electricity in the varnyal endana electrolyte in the nadakunu rasa pravartanam nadakunu in the kadathi vidana the vari electricity kadathi vidana the vari okay e rasa pravartanathana parana perana in the electrolysis in the okay electrolysis in the varnyal endana chemical change ana evida nadakana chemical change ana electrolyte il nadakana chemical change ana in the kadathi vidana the vari Nadakan the chemical change on electricity cut the within the very Nadakana chemical change on in the Vilikinada Namala electrolysis in the Vilikinada. Okay, but differences in Yamparnu, in the galvanic cell, in the electrolytic cell in the definition Yamparnu. Up a chindikia, galvanic cell in the Varnal in the Cheyunu, chemical energy, electrical energy, Akimatunu, electrolytic cells, electrolytic cells in the Cheyunu, electrical energy, chemical energy, Akimatunu. Okay. In the electrolysis, in the Maranupo, the dog, Nadakan, the electrolytil, Nadakan, the rasa pravartanam, chemical change. Okay, in the cartivator, electricity cartivator. E rasa pravartan, the lingual chemical change in the bilik in the perana, electrolysis. Clear. Nyanipo, bodily virtue another, or electrolytic cell in the chitrama. Electrolytic cell in the Chitraman. Ningala Totum in the Galvanic cell like a Kandana, Galvanic cell in the Chitrang under the Anna, Padu Idun Tamil and compare the Nukian and the Ninga Manslow and the Nagarin another. Okay, Pen the Anna Vila Uru Beaker under. Alay Pinne Adanata, Namaluru electrolyte, Philly the Chitun, and a solution Philly the Chitun. Then the solution in the Malanda Vikaling, Padreva Rubatlanagil and the Vikia, Molten State Langil and the Vikia, electrolyte in Anamalika. A pendunda, electrolyte under. Alay, a electrolyte in the dippe the Vichirikin the random metal rod, a gull dippe the Vichitunda. Okay, Mala carbon rod, a little graphite rods again. Okay, upon 
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചിലപ്പോൾ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ അക്വ സ്റ്റേറ്റിലോ ഉള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ദ്രവ രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലായനി രൂപത്തിലോ ഉള്ള വസ്തുക്കളായിരിക്കും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ പിന്നെ എന്താണ് രണ്ട് മെറ്റൽ റോഡുകളുണ്ട് മീൻസ് റോഡ് റോഡുകളുണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഇനി അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് ഈ റോഡുകളെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ ഉണ്ട് എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഇനി എന്താ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ രണ്ട് റോഡുകളുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ആനോടും ഒന്ന് കാതോടും ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ മീൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ട് റോഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊന്ന് ആനോടും ഒന്ന് കാതോടും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആനോട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് ഓക്കെ ക്യാതോട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതായത് ആനോട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്കും ക്യാതോട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്കും ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഈ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ലിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സെറ്റപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത് ഓക്കെ എന്തുണ്ട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് റോഡുകളുണ്ട് ആ റോഡുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടൊരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ ബാ അതായത് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആനോടും ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാതോടുമാണ് അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ എന്താ നടക്കേണ്ടത് ഇനി ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമുക്ക് നല്ല കൃത്യമായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മക്കളെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ സപ്പോസ് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ എ സി എൽ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം എൻ എ സി എൽ ഞാൻ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള എൻ എ സി എൽ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ്രവ രൂപത്തിലുള്ള എൻ എ സി എൽ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മോൾട്ടൺ എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തില്ല വോട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ വെറും എൻ എ സി എൽ എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിൽ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ്രവ രൂപത്തിൽ ഇതിൽ എന്തുണ്ടാവും എൻ എ പ്ലസ് അയോണും ഉണ്ടാവും സി എൽ മൈനസ് അയോണും ഉണ്ടാവും അല്ലേ എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തുണ്ടാവും എൻ എ പ്ലസ് അയോണുകളും ഉണ്ടാവും സി എൽ മൈനസ് അയോണുകളും ഉണ്ടാവും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എൻ എ പ്ലസ് അയോണും ഉണ്ടാവും സി എൽ മൈനസ് അയോണും ഉണ്ടാവും ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക അയോണിക രൂപത്തിലായിരിക്കും ഇത് ഉണ്ടാവുക കാരണം എന്നാലല്ലേ അതിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോവുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ പറഞ്ഞടെ എന്താണ് ഏത് രൂപത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ദ്രവ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലായനി രൂപത്തിൽ അതായത് മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലോ അക്വ സ്റ്റേറ്റിലോ ആണ് ഉണ്ടാവുക അത് മാത്രമല്ല ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ ഏത് രൂപത്തിലായിരിക്കും ായോണിക രൂപത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇപ്പൊ എൻ എ സി എൽ ആണ് ഞാൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് അതിൽ എന്തുണ്ടാവും എൻ എ പ്ലസ് അയോൺസും ഉണ്ടാവും സി എൽ മൈനസ് അയോൺസും ഉണ്ടാവും എന്തുണ്ടാവും എൻ എ പ്ലസ് അയോൺസും ഉണ്ടാവും സി എൽ മൈനസ് അയോൺസും ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഈ എൻ എ പ്ലസ് അയോണിനെ ഞാൻ വിളിക്കുക കാറ്റയോൺ എന്നാണ് അല്ലെ സി എൽ മൈനസ് അയോണിനെ ഞാൻ വിളിക്കുക എന്താണ് ആനയോൺ എന്നാണ് എൻ എ പ്ലസ് അയോണിനെ വിളിക്കുക കാറ്റയോൺ എന്നും സി എൽ മൈനസ് അയോണിനെ വിളിക്കുക ആനയോൺ എന്നുമാണ് അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എൻ എ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റയോൺ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അയോൺ തീർച്ചയായിട്ടും നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഡിലേക്കായിരിക്കും അല്ലെ ആകർഷിക്കപ്പെടുക അല്ലേ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള എൻ എ പ്ലസ് അയോൺ എവിടേക്കായിരിക്കും ആകർഷിക്കപ്പെടുക തീർച്ചയായിട്ടും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോഡിലേക്കായിരിക്കും ആകർഷിക്കപ്പെടുക ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോഡ് ഏതാണ് നമ്മുടെ കാതോടാണ് അല്ലെ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോഡ് ഏതാണ് കാതോടാണ് അല്ലെ ഇനി പറയൂ സി എൽ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചാർജ് ഉള്ള അയോൺ ആണ്
ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മോൾട്ടൻ എൻ എ സി എൽ ആണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മോൾട്ടൻ എൻ എ സി എൽ ആണ് മോൾട്ടൻ എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആർക്കും ഉണ്ടാവും എൻ എ പ്ലസ് അയോൺ ഉണ്ടാവും സി എൽ മൈനസ് അയോൺ ഉണ്ടാവും അല്ലേ എൻ എ പ്ലസ് അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള അയോണും സി എൽ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള അയോണാണ് അതായത് എൻ എ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റയോണും സി എൽ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനയോണുമാണ് എൻ എ പ്ലസ് അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടേക്കായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കാതോഡിലേക്കായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുക സി എൽ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോൺ ആണ് അതായത് ആനയോൺ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോഡിലേക്കായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഇനി ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാ ഇവിടെ ഈ സൊല്യൂഷൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് സി എൽ മൈനസ് അയോൺ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണേ രണ്ട് സി എൽ മൈനസ് അയോൺ ഓക്കെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കും രണ്ട് സി എൽ മൈനസ് അയോൺ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ നടക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതാണേ രണ്ട് സി എൽ മൈനസ് അയോൺ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കും അപ്പം ഞാൻ ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എഴുതാണ് കേട്ടോ ടു സി എൽ മൈനസ് ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇതാ സി എൽ ടു ആയി മാറും അതായത് ക്ലോറിനായി സി എൽ ടു ആയിട്ട് മാറും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് സി എൽ ആയി മാറും മീൻസ് സി എൽ ടു ആയിട്ട് മാറിയത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുത്ത് സി എൽ ആയി മാറിക്കൂടാ എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് കേട്ടോ കാരണം സി എൽ ടു കാരണം ക്ലോറിനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഡയറ്റോമിക് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കണം അല്ലേ എന്ത് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കണം ഡയറ്റോമിക് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കണം ദ്വൈ അറ്റോമിക തന്മാത്രയാണ് ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത് രണ്ട് സി എൽ മൈനസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് എന്തായി മാറുന്നു സി എൽ ടു ക്ലോറിനായി മാറുന്നു ഓക്കെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ഓക്സിഡേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കുക ഓക്സിഡേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്താ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ ഈ ക്ലോറിൻ എന്ത് ചെയ്യും ദാ ഇവിടെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും എവിടെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ആനോഡിൽ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും കാരണം ഇത് ഈ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ആനോഡിലാണ് അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ എവിടെയാണ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക ആനോഡിലായിരിക്കും ലിബറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലുള്ള രണ്ട് സി എൽ മൈനസ് എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുത്ത് എന്തായി മാറും സി എൽ ടു ആയി മാറും എന്തുകൊണ്ടാണ് സി എൽ ടു ആയി മാറുന്നത് ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ ഡൈ അറ്റോമിക് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അത് സ്റ്റേബിളായി നിൽക്കുക സി എൽ ആയി അതിന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മോണോ അറ്റോമിക് സ്റ്റേറ്റിൽ അതിന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എങ്ങനെയാണ് ഡൈ അറ്റോമിക് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ദ്വൈ അറ്റോമിക് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി എൽ ടു ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ രണ്ട് സി എൽ മൈനസ് എന്തായി മാറും സി എൽ ടു ആയി മാറും എങ്ങനെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് എന്താണ് ഉണ്ടായത് ക്ലോറിനാണ് ഉണ്ടായത് ക്ലോറിൻ ഏത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉണ്ടായത് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയേണ്ടത് കേട്ടോ ആനോഡിൽ എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു ലിബറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആര് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഓക്കെ ഇനി ഈ ഉണ്ടായ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിലെ ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാ ഈ സർക്യൂട്ട് വഴി എവിടെ എത്തും ദാ ഇവിടെ എത്തും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ സൊല്യൂഷനിലെത്തും ഓക്കെ അതായത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ അവിടെ ആരുണ്ട് നമ്മുടെ എൻ എ പ്ലസ് അയോൺ ഉണ്ട് അല്ലേ എൻ എ പ്ലസ് എൻ എ പ്ലസ് അയോണുകളുണ്ട് അല്ലേ ഈ എൻ എ പ്ലസ് അയോൺ എന്ത് ചെയ്യും വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കും വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കും അപ്പം എന്താ റിയാക്ഷൻ വരിക എൻ എ പ്ലസ് ഒരു എൻ എ പ്ലസ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങി എന്തായി മാറും എൻ എ ആയി മാറും അല്ലേ എന്താണ് എൻ എ പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺ ഇ മൈനസ് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങി എൻ എ ആയി മാറും അപ്പം സോഡിയം ആറ്റം അല്ലേ സോഡിയം എവിടെ ഡെപ്പസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ദാ ഇവിടെ ഡെപ്പസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അതായത് കാതോഡിൽ
NA plus ion swigarichu, NA I mari, every deposit ye pudum number cathodil deposit chia pudum. Okay, anodil narakana the oxidation, cathodil narakana the reduction. Anodil narakana the oxidation, are an oxidation with him either number chloride ionical, Cl minus ionical ana, oxidation with him either in the tenth I mari, Cl two I mari, chlorine gas I mari. Let the chlorine gas every and liberate chia pada. Deposit on the Maramala liberate a kind of gas on gas every day and liberate a pedaga and oodle and liberate a pedaga. Ale in Na plus ion in the GME, wherein the electron in Aris Vigarikim number electrolyte in Ola, Na plus ion Svigariture in the GME NAI Mari, ever the deposit a pedum, cathodal deposit a pedum, anodal liberate a chain the gas either in the Jodichel in the Paranam chlorine in the Paranam, cathodal. Deposit to the metal either in the Chodikim pole in the Paranam sodium in the Paranam. Okay, Apo anodil produce a peta, undia gas edana in the Chodichal in the Paranam chlorine in the Paranam, cathodil deposit to chia peta, but tip it uh, low ham edana in the Chodichal in the Paranam sodium in the Paranam. Okay, up either endum on equation. Parishiki Chodichal in the chi under the Ichitra Marke, ear under equations made the Dana Namachia. Okay. Yes. Okay. So, we have to look at the electrolysis of NaCl, molten NaCl. Right? This is what we have to do. Electrolysis of NaCl solution. What is molten NaCl? NaCl solution is not the same. Molten NaCl is not the same. Molten NaCl is not the same. It is not the same. But NaCl solution is not the same. It is not the same. Okay, so that's why we have to do the reactions in the reactions. Okay, now, I'm going to show you how many ions are in the NaCl solution. What are the ions are in the NaCl solution? I'm going to show you how many ions are in the NaCl solution. Okay, what are the ions are in the NaCl solution? Na plus ion, right? Cl minus ion, right? Yes, NaCl solution is Na plus ion, right? Cl minus ion, right? Ini water lalu tu unda, adum, adil ini tak ion sana, um H plus ion unda, um OH minus ion agal unda, um H plus ion um unda, um OH minus ion unda, um, okay? Paksa, ni an ini berdiri di dalam. ये तो कायोंस अलग द Na plus संडर, Cl minus संडर, OH minus संडर, पिन्ना न्यान एडी दी किन्तु H3O plus एन नाना, H3O plus एन दो बारंगल हाइड्रोनियम आयोन एन नाना तो H plus एन एडी दो नोड तेज़ो नोलिया पक्षे H plus आयोन ने स्टेबिलिटी उन्दा आवना मेंगिल, अद वाटर माइट कोडी चेरना इन द फॉर्म जीएनम हाइड्रोनियम आयोन फॉर्म जीएनम, अद आना न्यान H3 न Pine adalah undisosiate adalah disosiate cahaya pada ada cahaya pada bingkai kiat jela tanmatra. Okay, ini ada ikut munda baga. Okay, NaCl solution ni baru. Ibu, ini dia juga presence munda agum. Na plus unda agum, Cl minus unda agum, H3O plus unda agum. H3O plus ni orang lain dah ana hydronium ion ana. Hai, H plus ni dia ni perbincangan ni lea hydronium ion ni tu desi kita ni dah ana H plus ion ni ni individual ada. Ada tu tiki exist cium betul lea. Ada perum water mai tu kudi cair na hydronium ion unda kita ni exist cium. Okay, apa H3O plus ion ni dah. Pini ala tu OH minus ion ana. Pini disosiate cium ada. Ada tu bingkai kiat ada. Vocês H3O plus ion, are you negatively charged right like ion, Cl minus ion, OH minus ion. Okay, so now we can see what we can do. Okay, so we can see what we can do with the reaction. Okay. Pariu, Na plus ionum, H3O plus ionum. Ini dua le positively charged diet la ion tu mara ya. Ini positively charged diet la ion, evdekya moviega, kadodile kya na moviega. Karena positive attract iya pedega, negatively charged diet la elektrode le kya na. Eda negatively charged diet la elektrode kadod. 
അല്ലേ അപ്പൊ ഈ പോസിറ്റീവ് അയോണുകൾ മൂവ് ചെയ്യപ്പെടുക എങ്ങോട്ടാണ് ക്യാതോഡിലേക്കായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുക ക്യാതോഡിലേക്കായിരിക്കും അല്ലേ ഇനി സി എൽ മൈനസും ഒ എച്ച് മൈനസുമാണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അയോൺസ് അതായത് ആനയോണുകൾ ഈ ആനയോണുകൾ എവിടേക്കാണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുക ആനയോണുകൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുക പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഡിലേക്കാണ് ആരാണ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഡ് ആനോഡാണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അയോണുകൾ മൂവ് ചെയ്യപ്പെടുക ക്യാതോഡിലേക്കും നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അയോണുകൾ മൂവ് ചെയ്യുക ആനോഡിലേക്കും ആയിരിക്കും ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കണേ തെറ്റിപ്പോവരുത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ എ പ്ലസും എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസും ഇനി ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വേറൊരാളാണ് വോട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വോട്ടറിനെയും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം കേട്ടോ എൻ എ പ്ലസിനെയും എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസിനെയും വോട്ടറിനെയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എൻ എ പ്ലസും എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസും എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസും പോസിറ്റീവ് അയോണുകളാണ് അല്ലേ ഈ പോസിറ്റീവ് അയോണുകൾക്ക് എന്താണ് ശരിക്കും സംഭവിക്കേണ്ടത് റിഡക്ഷൻ ആണ് ശരിക്കും സംഭവിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അവർ റിഡക്ഷന് വിധേയമായിട്ടല്ലേ എവിടെ കയറി ഡെപ്പസ് പോ എവിടേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടും ക്യാതോഡിലേക്ക് പോവുക അല്ലെ അപ്പോ ഈ എൻ എ പ്ലസും എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസും വോട്ടറും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിഡക്ഷൻ നടത്താനുള്ള കെപ്പാസിറ്റി ഇവരെക്കാളും കൂടുതൽ ആർക്കാണ് വോട്ടറിനാണ് ഓക്കെ ആരെക്കാട്ടും എൻ എ പ്ലസിനേക്കാളും ഹൈഡ്രോണിയം അയോണിനേക്കാളും റിഡക്ഷൻ നടത്താനുള്ള ടെൻഡൻസി ആർക്കാണ് കൂടുതൽ വോട്ടറിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കാണ് വോട്ടറിനാണ് കൂടുതൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം എൻ എ പ്ലസിനെയും ഹൈഡ്രോണിയം അയോണിനെയും വോട്ടറിനെയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിഡക്ഷൻ നടത്താനുള്ള കെപ്പാസിറ്റി വെള്ളത്തിനാണ് ഓക്കെ വോട്ടറിനാണ് അപ്പോൾ വോട്ടർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ റിഡക്ഷന് വിധേയമാവുക ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതാണ് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ അതായത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എൻ എ പ്ലസിനെയും ഹൈഡ്രോണിയം അയോണിനെയും വോട്ടറിനെയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിഡക്ഷൻ നടത്താനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതൽ ആർക്കാണ് വോട്ടറിനാണ് അപ്പോൾ വോട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ദ വോട്ടർ റിഡക്ഷന് വിധേയമായി അതായത് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ച് ഹൈഡ്രജന് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് അല്ലേ ഹൈഡ്രജനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രവർത്തനം എവിടെയാണ് നടക്കുക ക്യാതോഡിലാണ് നടക്കുക അല്ലെ ക്യാതോഡിൽ അപ്പം ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയേണ്ടത് ഹൈഡ്രജനാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം എൻ എ പ്ലസിനെയും ഹൈഡ്രോണിയം അയോണിനെയും വോട്ടറിനെയും കൂടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഈ ഈ രണ്ട് അയോണിനെയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർക്കാണ് ഏറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അയോൺസിനെ വെച്ചും കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ഈ വോട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളിനാണ് റിഡക്ഷൻ നടത്താനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഡൻസി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പോൾ വോട്ടറിനായിരിക്കും റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ച് എന്തായി മാറാ വോട്ടറിന് റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ച് എന്തും എന്തായി എന്ത് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും ഹൈഡ്രജനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാതോഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്യാസ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയേണ്ടത് ഹൈഡ്രജൻ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി പറയും ഇവിടെ ആരൊക്കെയാണ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അയോൺസ് സി എൽ മൈനസ് ഉണ്ട് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഉണ്ട് വോട്ടറുണ്ട് സി എൽ മൈനസ് ഉണ്ട് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഉണ്ട് വോട്ടറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടത്താനുള്ള ടെൻഡൻസി സി എൽ മൈനസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അയോണാണ് അല്ലേ സി എൽ മൈനസ് എന്താ ചെയ്യുക ഓക്സിഡേഷന് വിധേയമാവുകയാണ് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആയോൺ എന്താ ചെയ്യുക ഓക്സിഡേഷന് വിധേയമാവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സി എൽ മൈനസ് എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുക അതായത് സി എൽ മൈനസ് ഓക്സിഡേഷന് വിധേയമായത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് എന്തായി മാറും ക്ലോറിനായി മാറും അതായത് സി എൽ ടു ആയി മാറും ഓക്കെ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഇതെവിടെയാണ് നടക്കുക ആനോഡിലാണ് നടക്കുക എവിടെയാണ് നടക്കുക ആനോഡിലാണ് നടക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അതായത് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അയോൺസ് ആരൊക്കെയാണ് എൻ എ പ്ലസ് അയോൺ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോൺ ആണ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അയോൺസ് ഈ രണ്ട് അയോണുകളെ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആർക്കാണ് റിഡക്ഷൻ നടത്താനുള്ള ടെൻഡൻസി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കാണ് വോട്ടറിനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വോട്ടറാണ് റിഡക്ഷന്
ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ സർക്യൂട്ട് വഴി എത്തി എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും വാട്ടർ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങി ഹൈഡ്രജനെ പുറത്തു വിടുന്നു ഇത്രയേ നടക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ക്ലോറിൻ രണ്ട് സി എൽ മൈനസ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ കണ്ടില്ലേ രണ്ട് സി എൽ മൈനസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുത്ത് എന്തായി മാറി സി എൽ ടു ആയും ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എവിടെ ആനോഡിൽ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പിന്നെയും ആ സർക്യൂട്ട് വഴി ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ എത്തി വാട്ടർ അതിനെ അതായത് അൺഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ അൺഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട അതായത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാത്ത വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങി എന്തായി മാറും ഹൈഡ്രജനായി മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ആനോഡിൽ ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത ഗ്യാസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയേണ്ടത് ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയണം കാതോഡിൽ ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത ഗ്യാസ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയേണ്ടത് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയണം ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡിലും രണ്ട് ഗ്യാസസ് ആണ് ഉണ്ടായത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡിലും രണ്ട് ഗ്യാസസ് ആണ് ഉണ്ടായത് ആനോഡിൽ ഉണ്ടായത് ക്ലോറിനും കാതോഡിൽ ഉണ്ടായത് ഹൈഡ്രജനുമാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ആർ ദി ഗ്യാസസ് ലിബറേറ്റഡ് അറ്റ് ആനോഡ് ആൻഡ് കാതോഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ഓക്കെ അതായത് എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണത്തിന് വിധേയമാകുമ്പോൾ ആനോഡിലും കാതോഡിലും ഉണ്ടായ വാതകങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഏതാണ് അതിൻ്റെ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സമവാക്യം എഴുതുക ഇത്രയും എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും എഴുതണ്ട ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഓക്കെ എന്താണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നമ്മൾ എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ആണ് കേട്ടോ എൻ എ സി എൽ മോൾട്ടൺ എൻ എ സി എല്ലും എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താണ് മോൾട്ടൺ എൻ എ സി എല്ലിൽ വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവില്ല എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷനിൽ വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാകും എൻ എ സി എൽ ലൈനിയിൽ ജലത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ അയോൺസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എൻ എ പ്ലസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം സി എൽ മൈനസ് സയോൺ കൺസിഡർ ചെയ്യണം പിന്നെ വാട്ടർ അതായത് വിഘടിക്കാത്ത ജലത്തൻ മാത്രം അതായത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ജലം കൺസിഡർ ചെയ്യണം പിന്നെ ഒ എച്ച് മൈനസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഈ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസിന് പകരം എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എച്ച് പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും എവിടെ നിന്നാണത് വാട്ടർ എന്നാണ് കേട്ടോ യെസ് അപ്പം എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് എഴുതിയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി കേട്ടോളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അയോൺസ് ആരൊക്കെയാണ് എൻ എ പ്ലസും എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസും ഈ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അയോൺസ് എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാതോഡിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യാൻ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ പക്ഷേ എൻ എ പ്ലസിനെയും എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർക്കാണ് റിഡക്ഷൻ നടത്താനുള്ള കം ടെൻഡൻസി കൂടുതൽ വാട്ടറിനാണ് റിഡക്ഷൻ നടത്താനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതൽ എന്താ വാട്ടറിന് റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ലിബറേറ്റ് ചെയ്തു ഹൈഡ്രജൻ ലിബറേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ ആരൊക്കെ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അയോൺസ് സി എൽ മൈനസും ഒ എച്ച് മൈനസുമ